أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ప్రేవీక్షకులార కారుణ్య వర్షిని రమదాన్ అన్న ఈ కార్యక్రమంలోకి మీ అందరిని ఇస్లామి పద్ధతులు ఆహ్వానిస్తున్నాము అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతు నేటి మన అంశం రమదాన్ సువర్ణ సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవడం ఎలా అల్లా సుబాహానహతలా ఖురాన్లో సెలవిస్తున్న మాట అహోదు బిల్లాహి మిన షైతాన్ రజీం వద్దా కిరీన్ అల్లాహ కథీరం వద్దా కిరాత్ అల్లాహను అత్యధికంగా స్మరించే పురుషులు అత్యధికంగా స్మరించే స్త్రీలు అల్లాహ సుబాన్ హోతాల వారి కోసం క్షమాభిక్షను అలాగే మహా గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని అల్లాహ సుబాన్ హోతాల సిద్ధం చేసి ఉంచాడు అన్న వాగ్దానం కూడా అల్లాహ సుబాన్ హోతాల చేస్తున్నాడు కనుక రమదాను మాసం మనందరి కోసం చాలా శుభ సమయం రమదాను మాసంలో ఉంటూ మనం పుణ్యాలు గనక చేసుకోలేకపోతే ఇంకా ఇతర ఏ మాసాల్లోనూ అలాంటి వ్యవధి అవకాశం మనకు దొరుకుతుందా అని మనం చెప్పలేము కాబట్టి మనం ముప్పై నిమిషాలు కేటాయించగలిగితే ఆ ముప్పై నిమిషాల్లో చేసే ఓ ఆరాధన వల్ల మన పాపాలన్నీ ప్రక్షాళించబడతాయి అవి సముద్ర నురుగుకి సమానంగా ఉన్నా సరే మనం మూడు నిమిషాలు కేటాయించగలిగితే ఆ మూడు నిమిషాల్లో మనం కొన్ని జిక్ర్ సంబంధించిన విషయాల్ని చదవగలిగితే మన సకల పాపాలు ప్రక్షాళించబడతాయి అవి సముద్ర నురుగుకి సమానంగా ఉన్నా సరే మనం పది నిమిషాల పాటు కొన్ని వాక్యాలను గనక ఉచ్చరించగలిగితే అవి మన సకల పాపాలను కడిగేయగలవు అవి సముద్రపు నురుగుకి సమానంగా ఉన్నా సరే మనం మూడు సెకండ్ల పాటు ఓ పలుకుని గనక మనం పలకగలిగినట్లయితే మన సకల పాపాలు మన్నించబడతాయి అవి సముద్ర నురుగుకి సమానంగా ఉన్నా సరే ఇవన్నీ ఏదో మాట వరుసకు చెబుతున్న విషయాలు కావు అక్షర సత్యాలు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీహి వసల్లం వారి యొక్క ప్రవచనాల్ని తెలియజేసి తెలుసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్లే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రథమంగా నమాజు అనంతరం మనం చదివే కొన్ని ప్రార్థల్ని ప్రస్తావించుకుందాం హజరత్ అబూ హురేరా రది అల్లాహు అనుహు గారు సెలవిచ్చిన మాట దైవ ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు ఈ విధంగా సెలవిచ్చారు ఎవరైతే ప్రతి ఫర్జ్ నమాజ్ అనంతరం ముప్పై మూడు సార్లు సుబాన్లా ముప్పై మూడు సార్లు అల్హమ్దుల్లా ముప్పై మూడు సార్లు అల్లాహు అక్బర్ ఒకసారి లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వాహ్ దహులా షరీక లహు లహుల్ ముల్కు వలహుల్ హమ్దు వహువ అలా కుల్లి షై ఇన్ కదీర్ అని వంద అనేది పూర్తి చేస్తారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు గుఫిరత్ హతాయాహు అతని పాపాలు మన్నించబడతాయి వ ఇన్ కాన మిస్ల జబదిల్ బహర్ అవి సముద్ర నురుగుకి సమానంగా ఉన్నా సరే అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీహి వసల్లం వారు సెలవీయడం అనేది జరిగింది ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీహి వసల్లం నమాజ్ అనంతరం దువాల్ని ఉద్దేశించి ఎంతో ప్రేమగా హజరత్ మాజ్ రజీ అల్లాహు తలాహు గారి చెయ్యిని ముందుగా పట్టుకున్నారు ఒకరి చెయ్యిని మనం పట్టుకోవడం అంటే చాలా ఆప్యాయత ఉంటే కానీ ప్రేమ ఉంటే కానీ ఏదైనా మనం వారికి చెప్పాలి లేదా మనతో పాటు వాళ్ళని తీసుకుని నడవాలి ఇలా ఏదైనా ఒక మంచి ఉద్దేశం ఉంటే కానీ మనం ఒకరి చెయ్యి అనేది పట్టుకోం కనుక ముందుగా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు హజరత్ మహాద్ రజీ అల్లాహు అనుహు గారి యొక్క చెయ్యిని పట్టుకున్నారు ప్రేమగా అంటే ఆ పట్టులోనే అర్థమైపోతుంది ప్రవక్త సలహం వారు ఆయన ఎంతగా ప్రేమించేవారు ఆ తర్వాత ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం 
ఆయన్ను ఉద్దేశించి వల్లాహి అన్నారు అంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం అంతిమ దైవ ప్రవక్త ఆయన నోటి నుండి వెలువడే ప్రతి మాట అక్షర సత్యమై ఉంటుంది వమా ఎంతకు అనిల్ హవా ఇన్ హువా ఇల్లా వహీన్ యూహ ఆయన తన స్వీయ ప్రమేయానికి లోనై తన మనోవాంఛకి లోనై ఏ మాట అనడు ఇన్ హువా ఇల్లా వహీన్ యూహ ఆయన నోట నుండి వెలువడే ప్రతి మాట అది దివ్యావిష్కృతి అయి ఉంటుంది దివ్యవాణి అయి ఉంటుంది అలాంటి ప్రవక్త ప్రేమగా చెయ్యి పట్టుకోవడం ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రమాణం చేస్తున్నాడు వల్లాహి అంటున్నారు అది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు తాను తర్వాత చెప్పబోడే అంశం అనేది ఎంత గొప్పది అన్న విషయాన్ని తెలియజేసే నిమిత్తం అనేది మున్నుడిగా ముందు యొక్క మాటగా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సమ వీటిని ప్రస్తావించడం అనేది జరుగుతుంది కనుక వల్లాహి అల్లాహ సాక్షిగా ఇన్ని నిశ్చయంగా నేను మళ్ళీ లహిబ్ బుక్ నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాను అంటే ప్రతి మాటను మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక బిగింపు అనేది ఉంది ప్రతి మాటలోను ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ దాన్ని నొక్కి అనేది ఒక్కాణిస్తున్నారు చేయి పట్టుకున్నారు అల్లాహను అక్కడ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహం సాక్షిగా పేర్కొన్నారు ఆ తర్వాత ఇన్ని అన్నారు ల ఒహెబ్బుక్ అన్నారు ఇన్ని ఒక్క మాటలు ఇన్ని రకాల యొక్క ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క ఆ ప్రేమను నిజంగా పొందిన హజరత్ మహాజ్ రజీ అల్లాహు తాలాను ఎంత అదృష్టవంతులు ఆయన ఉబ్బి తబ్బిబ్బైపోయి ఉంటారు అరే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహం నా చేయిని ఇంత ప్రేమగా పట్టుకున్నారు ఇందా నన్ను అనేది ప్రేమిస్తున్నానని ప్రవక్త సలహం అంతగా ప్రవక్త మొహ సలహం చెబుతున్నారు మరి ఏ విషయం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు నాకు బోధించాలనుకుంటున్నారు ఏం చెప్పాలనుకుంటారు నిజంగా ఇప్పుడు ఆయన చెప్పే విషయం ఏదైతే ఉంటుందో ఖచ్చితంగా ప్రేమతో నిండిన ఉంటుంది నా శ్రేయాన్ని నా క్షేమాన్ని నా మంచిని కోరేదిగా ఉంటుంది అనే నిర్ణయానికి అయితే మా ఆజ్బిన్ జబర్ రజీ అల్లాహు తన గారు ముందే వచ్చేసారు కనుక ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు ఇన్ని విషయాలు చెప్పిన తర్వాత అన్నారు యా మా ఆజ్ ఓ మా ఆజ్ నువ్వు ప్రతి నమాజ్ తర్వాత ప్రతి ఫర్జ్ నమాజ్ అనంతరం నేను ఇప్పుడు నీకు నేర్ పించే పదాలను అస్సలు వదలకు మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను నీకు నేర్పించే పదాలను అసలు నువ్వు వదలకూడదు ప్రతి ఫర్జ్ నమాజ్ అనంతరం అనేది ఈ పదాలను నువ్వు చెప్పాలని ప్రవక్త సలహం వారు సెలవిచ్చిన మీదట చెప్పిన మాట అల్లాహుమ్మ అయిన్ని అలా దిక్రిక వ షుక్రిక వ హుస్ని అబాదతిక్ అల్లాహుమ్మ అయిన్ని అలా దిక్రిక వ షుక్రిక వహుస్ని బాధతి చాలా త్వరగా మనం ఈ దువాని నేర్చుకోగలం అయితే ఈ దువాలో ప్రియప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారి ప్రేమ ఎంతగా నిండి ఉందని ఒక విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగినట్లయితే ఒక్కసారి దీన్ని అర్థం చేసుకుని జీవితాంతం దీన్ని పాటిస్తానడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అలాగే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు నమాజ్ అనంతరం అల్లాహ్ అంత సలాం ఓమిన్ కలాం తబా రక్త యాజల్ జలాలి వల్ ఇక్రామ్ అన్న యొక్క ఈ దువాను కూడా ప్రవక్త సలహ చదవాల్సిందిగా నేర్పించారు అలాగే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం లా ఇలా హల్లాహు వహదహు లా షరీక్ లహు లహుల్ ముల్కు లహు అహ్మద్ వహు అలాకుల్ షైన్ కదీర్ చదివిన మీదట అల్లాహుమ్మ లా మాన్యా లిమా అతయిత వలా మోతియా లిమా మనాత వలా ఎన్ ఫౌ దల్ జద్ మిన్ కల్ జద్ అనక ఈ దువాను కూడా ప్రవక్త సలహం వారు చదవాల్సిందిగా ప్రవక్త సలహం వారు సెలవిచ్చారు అలాగే ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు వంద సార్లు అల్లాహు మగ్ఫిర్లి వతుబ్ అలయ్య ఇన్నక అంత తవ్వాబుల్ తవ్వాబుల్ రహీం అనక ఈ దువాను ప్రవక్త సలహం వారు వంద సార్లు చదవాల్సిందిగా ప్రవక్త సలహం వారు సెలవిచ్చారు అలాగే అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు ప్రతి యొక్క ఫజ్ర నమాజ్ అనంతరం అల్లాహ ఇన్ని అస్ అలుక అల్మ నాఫియా వామల ముతకబ్బల వరిజ్కన్ తయ్యిబ ఈ యొక్క దువాను చదవాల్సిందిగా ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అలాగే అభిమాన సోదరులారా 
ప్రతి ఫజర్ నమాజ్ అనంతరం ప్రవక్త ప్రతి యొక్క ఫర్జ్ నమాజ్ అనంతరం ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చిన మాట సూరతుల్ ఇఖ్లాస్ కుల్ హల్లాహు అహద్ అలాగే సూరతుల్ ఫలక్ కుల ఔదు బి రబ్బిల్ ఫలక్ సూరతుల్ నాస్ కుల ఔదు బి రబ్బి నాస్ అలాగే ఆయతుల్ కుర్సీ అల్లాహు అల్లాహు అల్ హైల్ ఖైమ్ వీటిని ప్రతి ఫర్జ్ నమాజ్ అనంతరం చదవాల్సిందిగా చదువుకోవాల్సిందిగా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్ అల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవియడం అనేది జరిగింది కనుక ఇవి వీటితో పాటు అనేక యొక్క నమాజుల అనంతరం ఫర్జ్ నమాజుల అంత అనంతరం చదవబడే దువాలు ఉన్నాయి వాటిని మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే రమదాన్ యొక్క మాసపు ప్రతి ఒక్క గంట ప్రతిరోజు ప్రతి వారం ప్రతి ఘడియ ప్రతి సెకను ఏదైతే ఉందో అది మహిమాన్వితమైనది చాలా విలువైనది ఒక్క యొక్క నిమిషం కూడా ఒక్క సెకను కూడా మనది బేకారు కాకుండా వృధా కాకుండా మనం ఈ మాసపు యొక్క పుణ్యాల్ని పెంచుకునేలా ప్రణాళిక అనేది ముందుగానే మనం తయారు చేసుకొని ఉంటాం కనుక అందులో భాగంగా రమజానులో మనకు అంది వచ్చిన అవకాశం సువర్ణ అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగపరుచుకునేందుకు ఈ రకంగా ప్రయత్నం చెయ్యాలి అలాగే అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఎవరైతే వంద సార్లు సుబ్హాన్ అల్లాహ్ చెబుతారో మరెవరైతే వంద సార్లు లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ అనేది చెబుతారో వారి పాపాలు మన్నించబడతాయి ఒకవేళ అవి సముద్రపు నురుగుకి సమానంగా ఉన్నా సరే అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అదేవిధంగా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఎవరైతే సుబ్హాన్ అల్లాహి ఓ బిహంది సుబ్హాన్ అల్లాహి ఓ బిహంది వంద సార్లు ఎవరైతే చదువుతారో వారి పాపాలు మన్నించబడతాయి ఒకవేళ అవి సముద్రపు నురుగుకి సమానంగా ఉన్నా సరే అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు ఉపదేశించారు ఇక అభిమాన మిత్రులారా రమజాను మాసం చాలా పుణ్యప్రదమైన మాసం గనుక ఈ మాసంలో మనం కనీసం అంటే కనీసం అంటే ఒక్కసారైనా సలాతు తస్బీహ్ చదువుకునే ప్రయత్నం అనేది చెయ్యాలి కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం తన బాబాయి అయిన అబ్బాస్ రజీ అల్లాహు అనుహు గారిని ఉద్దేశించి ఓ నా ప్రియమైన బాబాయ్ నేను మీకు ఓ విషయం ఇవ్వనా నేను మీకు ఓ విషయం చెప్పనా నేను మీకు ఒక బహుమతి అనేది ఇచ్చుకోనా నేను మీకు కొన్ని విషయాల గురించి తెలియజేయనని ఇన్ని రకాలుగా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ సలం ఆయన్ను ఊరించారు అంటే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అసలం వారు ఏం చెప్పబోతున్నారు అన్నాక ఆ కుతూహలం అనేది ఆ ఎదురు చూపు అనేది ఆయనలో చోటు చేసుకునేలా ప్రవక్త సలహం చేసిన మీదట ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఓ నా ప్రియమైన బాబాయ్ ఒకవేళ నీకు వీలైతే రోజుకి ఒకసారి నేను చెప్పే ఈ నమాజుని చదువు కుదరకపోతే వారానికి ఒకసారి చదువు అది కుదరని పక్షంతో నెలకు ఒకసారి చదువు అది ఒకవేళ కుదరలేదు అంటే ఏడాదికి ఒక్కసారి చదువు అది కుదరలేదు అంటే జీవితంలో ఒక్కసారైనా చదువయ్యా అని ఆయన సెలవేయడం జరిగింది ఇంతలా ప్రవక్త సలహం వారు చెబుతున్న ఆ నమాజు ఏమిటంటే అదే సలాతు తస్బీహ్ కొందరు పండితుల యొక్క భేదాభిప్రాయం ఈ నమాజ్ విషయంలో ఉందన్న విషయాన్ని మనం అంగీకరించినప్పటికీ అధిక శాతం పండితులు ఈ యొక్క నమాజుకి ఓటేశారు దీని విశిష్టతను అంగీకరించారు కనుక మనం దీని గురించి కాసింత మాట్లాడుకుందాం ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట తన బాబాయిని ఉద్దేశించి నువ్వు నాలుగు రకాతుల నమాజు చదవాలి నాలుగు రకాతుల నమాజు చదవాలని చెప్పిన ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీహు వసల్లం ఆ నాలుగు రకాతులు ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వారు అంటున్నారు ఎంత పారాయణం నువ్వు చెయ్యాలనుకుంటావు అంత పారాయణం చేసిన మీదట ఇప్పుడు రుకువులో వెళ్ళాలి అని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు ఈ పలుకుల్ని నువ్వు పదహైదు సార్లు పలకాలి అదేమిటంటే సుబ్హాన్ అల్లాహి వల్హమ్దుల్లాహి వలా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు అల్లాహు అక్బర్ 
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پارائن آنانترم پدہیدو سارلو یہ اکا پلو کلنی چدوالے نی پروکت صلی اللہ علیہ وسلم وارو سلو چار آتا آتا پروکت صلی اللہ علیہ وسلم وارو نارو نو رکو چھے رکو لو ینتا سیپ نو اندالان کوٹا و انتا سیپ نو اندالان کوٹا و انتا سیپ یہ اکا پلو کلے ویتے انہیں پدی سارلو نو پلکالی رکو لنی پروکت صلی اللہ علیہ وسلم وارو سلو چارو رکو نونچی لیچی نا میدٹا قوم آلو نو یدے پلو کلنی پدی سارلو ملی آنے دی نو اچھرینچ نی پروکتہ صلی اللہ علیہ وسلم وارن نارو آتا رو تا سجدالو پدی سارلو ای پلو کنی اچھرینچو سجدانو دی لیچی کرچو نپڑو جلسے استراحلو ملی پدی سارلو ای پلو کنی اچھرینچو رنڈو سجدالو ملی پدی سارلو ای اکا پلو کنی اچھرینچو آتا رو تا رنڈو سجدہ تراوٹا لیچی کاسیپ یہ دیتے کرچو نٹامو اکڑ گوڑا پدی سارلو ای پلو तम वक्का यक्का रकातुलो डब्भै ऐदु सार्लु अनेदी इपलकुलु उच्चरिंच वड़ता है अन्टे दादापु नालुगु रकातुलो मूडु वंदल सार्लु सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाह इल्लाहु अल्लाहु अकबर अन्नाका इ اللہ سبحانہ وتعالی نی پاپا لنی منی ساڑو مندو چیسو کننا وینا سرے ترواتا چیسو کننا وینا سرے پاتا وینا سرے کتا وینا سرے ابھی بہرگت مینا وینا سرے رہسے مینا وینا سرے ابھی نو کاوالنی چیسنا وینا سرے پرپاٹنا چیسنا وینا سرے اللہ سبحانہ وتعالی نی انی پاپا لنی اللہ پرکشال استاڑو انی پروکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارو سلب چارو کنکا ابھی مانا سو در لارا इधि चाला मंची नमाजु करुका दीनी रमजान लो ये निसालु मानक विलेते निसालु मानम चदुको वच्चु ऐते करीसम करीसम अंटे मानम वारानी की वो कसारा ये ना ये नमाजु चदवे प्रयत्न मने दी चैयाली लेदु मरिया का बिजीगा मानम उन्नामो अन्य का विषय मने दी निजम ऐते मानम ये नेला सांतमलो वो कसारा ये ना ये سلوچنا ماتا پروکت صلی اللہ علیہ وسلم وارا نارو ما علی الارض احد یقول بھومی مودا انہا کا یہ وقتینا سرے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ انی یورائیتے چبتارو پروکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارا سلوچنا واری پاپالو پرکشالنچ بڑتا ہی اوی سمدرپ نرگو کی سمانگا انہا سرے انی प्रवक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारो सल्लबी एड़ा मने दी जरिगिन आधे विधंगा मनम पढ़कर मी इधर कुछ चेरु कुन्ना मी दटा प्रवक्त हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारो आये न पढ़कर मी इधर चेरु कुन्ना थरवाता आये न ये पलकुनी चद्वे वारा अबे पलकुले में डटे ला इलाहा इल्लाल्लाह वहदहु ला शरीक لہو الملک و لہو الحمد و ہوا علا کل شیئن قدیر لا حول و لا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پلکلنی یوریتے چدو تارو پروکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارا نارو اللہ سبحانہ وتعالی واری پاپا لنو پرکشالی ساڑو ابھی سمدر پو نورگ کی سماننگا انہا سرے प्रिय वीक्षक इपड़ अर्थम उपन विषय मुफ निम मन सलात तस्बीहनी पूर्ति चयल अलागे मूड निमशा मन मुख्य मन तस्कते सुबहार अल्लाहि बिहमदी अने प्रवक्त महसूल चपारो वाट पूर्ति चुस्गल अलागे पद निमशा مُبْحَيْ مُوْرُ سَالُ سُبْحَانَ اللَّهُ مُبْحَيْ مُوْرُ سَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُبْحَيْ مُوْرُ سَالُ اللَّهُ بَلَّا إِلَهِ اللَّهُ إِيَّ كَدُوَاءَ تَرْوَاتِ دُوَاءَ لِيَوَيْتِ وَنَائِهُ آدُوَانِ مَنَمْ پُرْتِي چَيْسْكُوْ قَالَ الْعَلَاقِ مُوْرُ سَكَنْلَ لُو مَنَمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَلَتُوَ اللَّهُ ن यंत्र मात्रण का दो डाटा वेसे आस्कार अमुन्ना विषयल अंतकन्ना का स्वतहागा प्रिय प्रवक्तम हम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारो मानकु तिलिये जैसी ना का अक्षर सत्यालोगन का वीटी ने मनम पाठिन चाली अधेविधंगा अभिमान सोधर लारा 
రమజాన్ యొక్క సువర్ణ సమయాన్ని మనం సద్వినియోగం పరుచుకునేందుకు మంచి మరో విధానం ఏమిటంటే ప్రవక్త సల్ అల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు ముఅజిన్ అజాన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ ముఅజిన్ అజాన్కి మనం బదులిస్తూ ఉండాలి అయితే ఎప్పుడైతే ముఅజిన్ అషహదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ అని చెబుతారో మనం కూడా అషహదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ అని చెప్పిన మీదట రదీతు బిల్లాహ్ రబ్బన్ ఒబిల్ ఇస్లామి దీనన్ ఒబి ముహమ్మదిన్ సల్లహు అలీ వసల్లం నబియన్ అని గనక మనం చదివినట్లయితే ప్రవక్త సలహం వారు అన్నారు అతను గతంలో చేసిన పాపాలన్నింటినీ అల్లాహ సుబాహనతల ప్రక్షాళిస్తాడు అని ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అదేవిధంగా అభిమాన సోదరులారా హజరత్ ఉస్మాన్ రజీ అల్లాహు తలాను గారు సెలవిస్తున్న మాట ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీహి వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఎవరైతే ప్రతి ఫర్జ్ నమాజ్ అనంతరం ప్రతి ఒక్క ఫర్జ్ నమాజ్ అనంతరం ఎవరైతే నమాజ్కి వాళ్ళు సిద్ధమైనప్పుడు ఎవరైతే రుజూని అనేది బాగా చేసుకుంటారు మన సన ఉదువాహు ఎవరైతే ఉజూని బాగా చేసుకుంటారో ఆ తర్వాత ఎవరైతే ఆ నమాజ్కి సంబంధించిన రుకూని కానీ ఖయామ్ని కానీ అలాగే సజ్జాని కానీ చాలా చక్కగా నింపాదిగా శ్రద్ధగా నిష్టతోటి ఎవరైతే పూర్తి చేశారో అల్లా సుహానహో తాలా దానికి బదులుగా అతను గతంలో చేసిన పాపాలన్నింటినీ ప్రక్షాళిస్తారు అని హజరత్ ఉస్మాన్ రజీ అల్లాహు అను గారు సెలవిచ్చారు కనుక ఇది కూడా మనం గమనించాల్సిన విషయం అదేవిధంగా అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట మీరు ఇమాం వెనకాల నమాజు చదివేటప్పుడు ఇమాం ఆమీన్ చదివిన చెప్పిన మీదట మీరు కూడా ఫమ్మిను మీరు కూడా ఆమీన్ చెప్పండి అలా మీరు ఆమీన్ చెప్పిన సందర్భంలో మీ ఆమీన్తో గనక దైవదూతల ఆమీన్ కూడా కలిసినట్లయితే అల్లా సుబాహనహు తల గతంలో మీరు చేసుకున్న పాపాలన్నింటినీ ప్రక్షాళిస్తాడు అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవియడం అనేది జరిగింది అలాగే అభిమాన సోదరులారా మాజ్బిన్ అనస్ రజీ అల్లాహు అను గారి ఉల్లేఖనం ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు ఎవరైతే బోంచేసిన మీదట అల్హమ్దుల్లాహిల్లది అత్ ఆమని హాదత్ ఆమ వరజక నీహి మిన్ గైరి హౌలి మిన్ని వలా కువ్వ గుఫిర లాహు మాత కదమ్ మిన్ దమ్ ఎవరైతే బోంచేసిన తర్వాత ఈ దువా చదువుతారో వారు గతంలో చేసిన పాపాల్ని అల్లాహ సుమహతల ప్రక్షాళిస్తాడు అలాగే ప్రవక్త సరసన చెప్పారు ఎవరైతే కొత్త బట్ట ధరిస్తూ కొత్త బట్ట ధరిస్తు ఈ యొక్క దువా చదువుతారు అల్హమ్దుల్లా హిల్లది కసాని హాద వరజ కనీహి మిన్ గైరి మిన్ గైరి హౌల్ మిన్ని వలా కువ్వ వారి కోసం కూడా వారు గతంలో చేసిన పాపాలు మన్నించబడతాయి అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలివేయడం అనేది జరిగింది కనుక అభిమాన సోదరులారా రమజాను మాసం మనం ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పుణ్యాలు సంపాదించుకునే యొక్క మాసం గనుక ఈ మాసంలో వీలైనంత ఎక్కువగా మనం అనేది పుణ్యాలు చేసుకొని మూట కట్టుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది కనుక ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట అజాన్ మరియు ఇకామత్ ఇకామత్లకి మధ్య చెయ్యబడే దువాను అల్లా సుబాహనతల ఖచ్చితంగా స్వీకరిస్తాడు కనుక అజాన్ మరియు ఇకామత్లకి మధ్య వేళ ఏదైతే ఉందో ఆ మధ్య వేళను అనేది మనం బేకారుగా గడపకుండా మనం అల్లాహ స్మరణలో అలాగే దువా చేయడంలో కనుక మనం గడిపినట్లయితే తద్వారా అల్లాహ సుబాహనతల మన దువాను ఖచ్చితంగా స్వీకరిస్తాడు అన్న విషయం కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట ఏమిటంటే అల్లాహ ప్రేమ మరియు ప్రవక్త ప్రేమ ఎవరైతే తమ సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వారు ముస్హఫ్ని ఎక్కువగా చదవాలి అంటే కొరాన్ను ఎక్కువగా చదవాలి కనుక ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసల్లం వారి యొక్క ప్రవచనం అదేమిటంటే కొరాన్ తన్ను పారాయణం చేసే వ్యక్తుల యొక్క పక్షం వహిస్తూ అల్లా సుబాన హోతాల దగ్గర సిఫారసు చెయ్యడమే కాకుండా వారిని మన్నించేంత వదల వరకు అది వదిలిపెట్టదు చివరికి అల్లా సుబాన తల కురాను సిఫారసును స్వీకరించి వారిని క్షమిస్తాడు అని కూడా ప్రియ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవియడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా అభిమాన సోదరులారా రమదాను మాసం అనేది ఆ మా కురాను మాసం కనుక 
ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లం యొక్క ప్రవచనాన్ని హజరత్ అబూహర రజల్లాహు తలాహు గారు సెలవిస్తున్నారు అదేమిటంటే తన్ను పారాయణ చేసే వారిని ఉద్దేశించి కురాన్ అంటోంది ఎందుకంటే రేపు పొలయది నాన్న అందరూ నగ్న శరీరులై లేపబడ్డం అనేది జరుగుతుంది కనుక కురాన్ అక్కడ జోక్యం చేసుకుని వాళ్ళ ఇతనికి నువ్వు వస్త్రం అనేది కప్పు అని చెప్పినప్పుడు అల్లాహ సుబాన హోతల కురాన్ చదివే ఆ వ్యక్తికి కీర్తి కిరీటాన్ని తొడిగిస్తాడు మళ్ళీ కురాన్ వండుకొని ఓ అల్లాహ్ ఇతని మరింత నువ్వు సన్మానించు అని కురాన్ అనేది రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అల్లాహ సుబాన హోతల అతన్ని కీర్తిపరమైన ఆభరణాలు ఏవైతే ఉంటాయో అది ఏవి ఆ యొక్క దాసుడికి తొడిగించడం జరుగుతుంది మళ్ళీ కూర ఆన్ అనేది కలుగ చేసుకొని వాళ్ళ ఇప్పుడు కీర్తి కిరీటాన్ని తొడిగించావు కీర్తి యొక్క ఆభరణాన్ని కూడా నువ్వు ఇతనికి ధరింపజేసావు గనక ఇప్పుడు ఇతనితో నువ్వు రాజీ అయిపో అని కురాను విన్నవించుకుంటే అల్లాహ సుబాన హోతల ఆ దాసుడితో రాజీ అయిపోతాడు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు కనుక ప్రియ వీక్షకులారా కురాన్ స్వతహాగా మనం చదవాలి అలాగే మన పిల్లలకు కురాన్ చదవమని మనం ప్రోత్సహించాలి కురాన్ని కంఠస్థం చేసుకునేందుకు మనం అనేది వారిని ప్రోత్సహించాలి ఎందుకంటే ఎవరైతే కురాన్ని కంఠస్థం చేపిస్తారో అలాంటి తల్లిదండ్రుల్ని కూడా అల్లాహ సుమానతల రేపు పడేదిన స్వర్గంలో అందరి సమక్షంలో వారికి కీర్తి కిరీటాలను తొడిగించి మరి సన్మానిస్తారు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చి ఉన్నారు ఇన్ని భాగ్యాలు ఇన్ని యొక్క గొప్ప అవకాశాలని మీరు తప్పకుండా సొంతం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాము వసలాము అలైకుం వరహతుల్లాహి వబర్కాతు